ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഞാൻ രാജേഷ് ബിൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് കാച്ചിൽ പുഴുക്കൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ചക്കയും കപ്പയും ഒക്കെയാണ് പുഴുക്കായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിന്ന് ഈ കാച്ചിലും അതുപോലെ പുഴുക്കായിട്ടൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം കാച്ചിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെത്തി ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം ചില ടൈപ്പ് കാച്ചിലിൽ അത് ഒരു വയലറ്റ് കളറിലുള്ള സ്കിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പുറത്തെ തൊലി നമ്മൾ ചെത്തി കളയുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ വയലറ്റ് കളറിലുള്ള ആ തൊലി കൂടി നന്നായിട്ട് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത് നല്ല ഫുൾ വൈറ്റാക്കി എടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കേണ്ട നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് ഇന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കുക്കറിലല്ല വെന്തു പോകുമെന്നൊക്കെ സംശയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചരുവത്തിൽ ഇതിൻ്റെ നിരക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഈ കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാനിതിപ്പം ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു വിസിൽ അടിക്കുന്നിടം വരെയാണ് ഞാനിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ച കാച്ചിലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി മാറ്റിയതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാച്ചിലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലോട്ട് തേങ്ങായുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അരമുറി തേങ്ങയും കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളിയും രണ്ട് മൂന്ന് ചുള വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ മൂന്നാല് പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ഒതുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കപ്പയ്ക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ തേങ്ങാരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ കാച്ചിൽ പൊഴുകിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങാരപ്പിൽ ആവി കയറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ആവി വന്നു കഴിയുമ്പം നമുക്കത് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റി ആ സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമുക്കിത് ഇളക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ കാച്ചിലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഉടച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടുകമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുത്തി ഉടച്ച് ഇത് നല്ല പൊടിപൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണോ കപ്പയും അതുപോലെയുള്ള പുഴുക്കുകളൊക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ ചട്ടു ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാച്ചിലിൻ്റെ പുഴുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു രുചി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണതിൽ ഒന്ന് കടുക് വറുത്ത് ചേർക്കാം കടുക് വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ചീനച്ചട്ടി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേനും ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്ന ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേനും വറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതെടുത്ത് ഈ ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാച്ചിലിൻ്റെ പുഴുക്കിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാച്ചിൽ പുഴുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ വളരെ രുചികരമായ കാച്ചിൽ പുഴുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പുതിയ റെസിപ്പിയുമായ